，岳父岳母，我要提前告诉你一件事，过几天我的父母和我的妹妹要过来玩，因为我们这个房子的房子面积不是很大，只有三个房间，他们没有地方住，所以你现在最好把你所有的东西都整理好，到时候我会送你们去养老院住的。什么？我没听错吧？你要让我们住养老院吗？你应该弄清楚，这房子可是我的，我只是允许你和我女儿与我们住在一起。你现在为什么要把我们赶出去呀？你是不是昨晚喝醉了，到现在还没醒过来呀？再说了。你父母来这里要住很久吗？如果不长时间住，你可以让他们在这里打地铺，干嘛要让我们离开呀？这话你是怎么能说得出口的？我父母和妹妹好不容易过来玩的，你怎么能让他们在这里睡地板呢？再说了，将来我的父母应该和我长期住在一起，儿子怎么能不管自己的父母呢？我们结婚的时候，你说我们都应该孝敬双方的父母，现在你和我们住了这么久，我们已经孝顺过你们了，接下来我应该照顾我父母了。我怎么有些被你弄懵了？我能理解你想孝顺你父母的心情，你是父母生的。当然，你应该孝顺你的父母，但你为什么要让我出去呢？这房子是我的，应该出去的是你们。你们一家人在我这边白吃白喝白住，我们还给你做家务，你怎么能这么没有良心呢？一开始，如果不是看你家里穷的叮当响，让你住在我这边，你现在怎么能过上幸福的生活呢？我没有让你回报我，而你却要反咬我一口。现在你打算把我赶出去，你这不就是现实版的农夫与蛇吗？假如你真的打算这样做，别怪我翻脸不认人了。爸爸，我们都是一家人。你不需要翻脸。其实养老院也没什么不好的。我已经和我老公去养老院看过了，那里不仅有很多老人住在里面，而且环境也很好。而且我和土豆从来没有想过要占据你的房子，因为我们根本没必要那么做。你只有我一个女儿，你的房子早晚也都是我们的房子。你还知道你是我女儿？那你怎么能这样和我说这话呢？别人欺负我们就算了，你可是我的亲闺女，你还帮别人一起欺负我们呢？我和你母亲真的白养你这么大了。虽然你是一个女孩，但我从小就没有对你不好。我是把你当儿子养大的，我满足了你想要的一切。现在你居然打算把我赶出去，你这么做对得起我和你母亲吗？闺女，你爸说的没错，我对你的恋爱脑也很生气。你满脑子只听土豆说的话，可我们是你的父母，这所房子也是我们后来攒钱才买的。我们一开始是看你们没有房子住，才让你们搬过来住在一起的。但是现在你们却反过来要把我们赶出去，你们是想将这套房子占为己有吗？我们也并不是打算占据你的房子。但是这么小的房子住不下那么多人，所以我们只能暂时委屈你们，先去养老院住一段时间了。况且那个养老院并不是一般的养老院，那里的条件很好，设施也很齐全。如果你住在那里，也不会受委屈的。如果真的这么好，你怎么不让你爸妈去呢？只有孤寡的老人才会住养老院。我有一个女儿，即使我的女儿不孝顺，我们也不需要沦落住养老院吧？这所房子是我们的，我们可以自由自在地住在这里生活。我们住在这里，没有人有权利把我们赶走。行了，今天我不是来和你商量的，我只是通知你。我的父母一周后会过来，我妹妹也会过来。你认为这个小房子能住这么多人吗？再说了，我也不会让你一直住在养老院，这只是暂时的。我是这么打算的，十年后再让我父母住在那里，到时候你和我岳母就可以回来住了，这样也是很公平，这样我们每个父母都可以孝顺到。毕竟我是个懂得孝顺的人。你说的比唱的还好听，你想孝顺你的父母，我不阻止你。你父母抚养你，你也应该照顾他们。但你为什么拿我的房子做好人，而且让我们出去住养老院？你们别说了，我们是不会同意去的。我们生了这个女儿，就当做没有生的好了。世上哪个女儿会把自己的父母赶出去呢？况且，你们让我们出去住养老院，十年后我们已经老了，连路都走不动了。说难听点，能不能活到那时候还都不一定的。现在我们生活的很好，吃喝无忧。你现在把我们赶出去，十年后谁会把我们当人呢？你还会把我们带回来吗？我告诉你，你不用在我们面前耍把戏。如果你强迫我们离开，我们只能选择报警了。你们一个是我的女婿，一个是我的女儿，我们不要求你孝顺。但你也不能虐待老人吧？看看你说了些什么，我们什么时候虐待你了？你这不是在小题大做吗？你的话如果被别人听到了，别人会指着我们的鼻子骂我的。我已经跟你说清楚了，我父母过一段时间要过来。你觉得这么多人住在这个鸟窝一样小的地方舒服吗？再说了，我们也照顾不了那么多人啊，我们都要上班，月薪只有那么一点点，怎么会有太多的钱照顾你们呢？我们可是你的亲女儿女婿，还有，无论你是在外面租房子，还是住在养老院，这笔费用也都要你们自己承担。谁叫你们不差钱了呢？是啊，爸妈。经过我们夫妻商量，我们一致认为你们两个更适合住在养老院。毕竟我公公婆婆是第一次来我们这里，初来乍到，根本不适应这周围的环境。我老公也说了，如果你立即让我的公婆住在养老院，可能会被别人说闲话的。但你们两个是我的父母，如果我让你们住，也就没人会在背后对我指指点点了。我想这也确实是一个不错的选择。但我们暂时的经济状况不是很好，而你和我母亲是有养老金的，住养老院也就不用我们来付钱了。什么？我没听错吧？你决定把我们赶出去，还让我们自己支付住在养老院的钱，这种话你是怎么好意思说出口的呢？
，我怎么这么不幸，会生出你这样一个女儿？别人的女儿就像一件贴心的小棉袄，而你怎么浑身还长刺了，还根根刺都刺伤了我们的心？是你们自己住在养老院，又不是我们住，所以你们当然要自己付钱啊！难道你们还想让我们付钱给你吗？如果我是当大老板的，我根本不在乎这点钱，但我是穷人，我们的月薪只有三千元到四千元，你怎么能让我们出钱呢？我们可没有这样的条件。顺便说一句，你将来住在养老院也没有地方花钱，你可以把你们的工资卡给我们，这样的话，我们会拿出部分钱支付给养老院。那里鱼龙混杂，有很多坏人，万一被人骗了你们的钱，那就不合适了。把银行卡放在我这边也保险。你们这如意算盘打得也太好了吧！这些年来，我遇到了各种各样的人，我见过无耻的人，也见过骗子，但我从未见过像你这样无耻又能骗人的人。而且这个人里面竟然还有一个是我自己的亲生女儿。女儿，这些年来，我尽一切努力满足你想要的一切。我不要求你回报我，但你也不能这么报复我们吧？这些年你读的书都读到狗肚子里了吗？你现在也不用这么对你女儿说这些话。如果你还要面子的话，你应该满足我们的要求。如果你不住养老院，会给我们带来很大的压力。那时候你的女儿就要遭难了。你没有儿子，只有这个一个女儿，你还不知道要爱护你的女儿吗？是的，我们没有儿子，只有这样一个小女儿。我们把女儿当做了掌上明珠，从小就把她捧在手掌里。现在我们把女儿养大了，却变成了一只白眼狼。我真的不明白。我们两个都是聪明人，我们怎么会有这样一个混蛋的女儿啊？还有你王土豆，这些年来你住在我们这里，吃我们，喝我们，你没有花一分钱，你们还不知足。你现在怎么准备把我们赶出去？计划占据我们的房子？你住在我们家这么多年，虽然我们把女儿嫁给了你，但你跟我儿子有什么区别呢？是啊，土豆，当初你家一穷二白，而我们一点也没嫌弃，还好好招待你。但你没有选择回报我们，而是要把我们赶出去。天下怎么会有你这种无情无义之人呢？我就知道你们不会同意，但是你不同意也得同意，不要让我们难堪。你看我们俩手里没有钱，你女儿和我只是一个普通的工薪阶层，我们俩加在一起的工资可能还没有你一个月的养老金高。我听你女儿说，岳父一个月的养老金至少有一万元，岳母的养老金也将近七千元。现如今你俩都这么老了，哪能花这么多钱？所以你们最好把所有的钱都拿出来。女儿，你真的太傻了，你怎么能随便告诉别人这么重要的事情呢？但话说回来了，王土豆，这些钱都是我们的。和你有什么关系？我为什么要把钱拿出来给你呢？这些年来，我们从来没有亏待过你，而你却恩将仇报。即使我们把所有的钱都给了你，你还不是一样不会善待我们？只要你们能拿出这些年的所有存款，给我们买一套大房子，我就会和我父母住在那套大房子里。这所房子可以留给你们在这里养老。我粗略算了一下，你这些年的存款，再加上做生意赚了六百万左右，少说也有近千万了吧？老公，我们这样做就不应该了吧？不管怎么说，他们也是我的父母。我父母都年纪大了，我们没有太多的钱来照顾他们，还是把钱留给他们养老吧，这也算是我最后的孝道了。我觉得你脑子有病吧？你父母都六十多岁了，他们又没有儿子，他们赚的钱不都是给你的吗？现在你有经济困难，你的父母不应该帮助你吗？你父母现在有很多钱，总共有大几百万，都存银行干嘛呢？还不如拿出来补贴我们家用，还能提高我们的生活质量。你们都不要做美梦了，我有钱，我的银行账户里钱多着呢，不止大几百万，但我不会给你们一分钱的。这些钱是我辛苦赚来的钱，我一直认为我应该把我所有的钱都留给我的女儿，但现在我发现没有必要留给这样无情的女儿了。在我死后，我的钱就算捐给福利院，我也不会留给你一分钱。像你这样没良心的东西，我怎么能留给你们呢？我让你在我们家住这么长时间，没有让你拿一分钱的生活费，现在你们还打算直接把我们赶走，就没有像你这样无情的人。一开始我们没有想过你会这样对待我，但我也留了一个心眼，房子没有写我女儿的名字，所以说。即使你想占据这里也没用，只要我们不想离开，房子仍然是我的，没人能让我离开。我知道你一定不会同意走的，但这件事是你女儿同意的，你必须给我离开。如果你想报警，你只能让警察找你女儿，最后你们只会把你女儿送进监狱。这件事与我无关，不管怎样，我什么也没做，这一切都是你女儿做的。别以为我们不知道，她敢这样对待我们，一定是你王土豆出的主意。只有我女儿这样的傻瓜才会相信你说这些愚蠢至极的话。如果你们真的那样做了，就算是我自己的女儿。我们也会让他得到应有的教训。女儿，我现在就问你，这件事是不是你老公强迫你这样做的？是不是他威胁你了，让你不得不这样做？他没有威胁我，是我自己要这样做的。我也认为我公婆要来咱们家，我不能让他们去养老院。假如我这样做了，那一定会被别人在背后戳脊梁骨的。但是如果你出去养老院住，就没有人会说我什么了，还会说我是个孝顺公婆的好儿媳，这样也是在帮助我，不是吗？爸妈，你们放心，如果我的条件好了，有了能力了，我肯定会回报你们的。你想对你的公婆好，我不反对。难道你就可以对我们不好了吗？我们是你的亲生父母，你却想赶我们出门，送去养老院
，你忘记了到底是谁把你抚养长大的了吗？你以前还是非常听话的一个孩子，现在怎么会变得如此不懂事了呢？一点良心都没有了。难道你不知道这是我和你爸唯一住的地方吗？岳母，是你想的太多了。我们不想把你赶出去，我们不是给了你很多选择吗？不打算住养老院也没关系，只要把你们的养老金全部拿出来就行。到那时我们买了大房子，你们还能和我们住在一起，还能过上幸福的生活。是的，妈。除了我爸有八百万存款，我爷爷去世时也给你们留下了不少钱吧。如果你都拿出来，我们还是能过上幸福生活的。你为什么这么在乎这点钱，不想拿出钱来呢？你又没有别的孩子，你只有我一个女儿，你们也太自私了吧！你快给我闭嘴吧！我怎么会有你这样的白眼狼女儿呢？你有没有想到，我们把钱都给了你，没有了收入，我们怎么生活呀？如果我们身体不舒服了，我们还要花钱治疗，你现在就这样，我们怎么还能期待你以后管我们呢？爸妈，你们也别这么不讲理，我是你的女儿。你就应该把钱拿出来给我。如果你不把钱留给我，你还想把钱留给谁呢？如果你不付钱住养老院，那我老公就会立即和我离婚的。我可不想离婚，我还想和我老公过上幸福的生活呢。如果你真的心疼我，那么你们就应该从我的角度来看问题。况且你们又不是没有钱，你只需要拿出一部分给我就行。难道你不考虑一下吗？现在你还可以走路，但是以后不能走路了怎么办？还不是要靠我养你们吗？如果我们现在闹僵了，对你可是一点好处都没有。我真的是倒了八辈子霉了。才能生出像你这样的白眼狼。假如我们手里没有这些东西，你们俩是不是早就决定把我们赶出去了？从小到大，我们总是把你捧在手心里，把你当做我们的宝贝。但现在你却这样对待我们。那好，既然你们这么狠心对待我们，那我们也没有什么好说的了。毕竟你是我们的亲生女儿，这房子留给你，以后我们就断绝亲子关系。你也不要认为我们没有地方住，但我们今天离开后一定会让你后悔的。就这样，老两口只能拿着行李离开了家。大姐，我能求你件事吗？我现在委托人卖掉了我的房子，我暂时没有地方住了。我可以带着我妻子去你那里住一段时间吗？我不会打扰你太久的。当我周转过来的时候，我们会再买一套房子，然后就搬出去的。弟弟，是发生什么事了吗？你可是我的亲弟弟，你来我家，你想住多久都无所谓。我现在就让我儿子去接你们。只是你们的房子不是住得好好的吗？为什么突然要卖掉房子呢？难道是和你女儿还有女婿闹矛盾了吗？之前我就一直想让你搬过来和我住一段时间，我还担心你和你女儿一直住在一起，时间长了会有什么摩擦呢？哎，就别提我这个没用的女儿了。我们从来没有对她不好过，一直把女儿当宝贝。但我们没想到这个女儿会这么不孝。多年来，我们一直在为他们补贴生活费，照顾好她一家子。但是现在她做的是太气人了，他们决然决定要把我们赶出去，送到养老院。什么？你女儿怎么能这样做啊？背后还有其他原因吗？你有没有问清楚啊？他可不要被别人骗了。现在我打电话给他问问他到底什么情况。如果他真的要这么做了，那我这个当姑姑的绝对不会放过他的。别打了，即使打了也没用。今天我终于看清了我女儿的真面目，真没想到这是我抚养长大的好女儿，没想到她会这样对我们。以前觉得她就是有点单纯，看不清社会的黑暗。但从目前的情况来看，我女儿就是一只忘恩负义的白眼狼。我们这些年对她这么好。现在我们老了，他不想着孝顺我们，反而为了孝顺他的公婆，把我们赶出了家门。弟弟，你什么也别说了，我知道你现在的情绪不是很稳定。你放心，不管你在我这边住多久都没关系。一会儿让我儿子去接你们，以后你们就住在我这里吧。我的两个儿子都很孝顺我，他们以后也会一样孝顺你们的。有什么事你尽管说，不要想太多了。谢谢你，大姐，那就给你添麻烦了。就这样。老两口只能在农村大姐家临时安顿了下来。一个星期后，女儿和女婿来到姑姑家。爸，你要干什么？今天我下班回到家，人家新房主打开了家门，他们说你低价把房子卖给了人家，以后这所房子就是人家的了。你为什么要卖掉房子？啊？你甚至都没有经过我们的同意，你就私自做主卖房子了。你卖掉房子后，我们住在哪里啊？难道你还在生我的气吗？我们不就是想让你住在养老院吗？即使你想卖掉房子，你也应该和我们商量一下吧。这套房子最少也能卖二百五十万，但现在你选择低价处理，只卖了一百八十万，难道你是傻子吗？白白损失了这么多钱，你到底是怎么想的呀？那房子是我和老伴儿辛辛苦苦赚钱买来的，我们想怎么卖和你有关系吗？你是谁呀？进门就一顿劈头盖脸的说我们，我又没有儿女，也不需要有人继承家业。如果我们走了，钱也不能带走，我就算扔掉了又怎么样？只要我们快乐就行。你怎么能这么说呢？难道我不是你的女儿吗？你老死后，这笔钱一定是要留给我的。你凭什么要把我的房子便宜卖了？你现在是老糊涂了吗？你现在说是我女儿了，你和你老公联手把我们赶出家门的时候，你怎么不说是我女儿呢？你问问你自己，这些年我们对你们一家怎么样？
你又是怎么回报我们的？我不要求你一直孝顺我们，但你不能报复我们吧？从打你和土豆联手把我们赶出家门那天起，我们就没有任何关系了。你不要再叫我们爸妈了，我没有你这样的女儿。如今我们对你已经心灰意冷了。想想这些年的经历，我真的很难过呀。我从来没有想到过会有这样的结果。老家伙，我现在也不打算和你说更多的废话了。你说现在你们把房子卖掉了，让我们去住了？你是打算给我们买新房子吗？你太搞笑了吧！我怎么可能给你买新房子呢？现在我只是想让你知道那座房子是我的，我想卖就卖。你想成为房子的主人，想都不要想。即使你们睡在马路上，也与我无关。那好，既然你无情，就别怪我无义。实话告诉你吧，当初我决定娶你女儿时，并不是因为她漂亮，那时我就想要漂亮的女人有什么用？又不是买花瓶，我是看到你家这么有钱才和她结婚的。事已至此，那明天我就去和你女儿离婚。什么，王土豆？原来这些年你一点都不爱我。一开始你拼命追求我，原来你一直是想要我家的钱，而不是我的人。我真的爱错你了。为了让你开心，我努力做的一切都是为了让你满意，甚至让我的父母从房子里搬出去住养老院。没想到最后你却要和我离婚，有你这么做人的吗？哼，你让你自己的父母住养老院，也是因为你自己没有良心，和我有什么关系？即使你真的喜欢我，你也应该区分是非黑白吧。你也应该懂得礼仪羞耻吧？那是你的父母，你随便听我说几句话，你就决定把你的父母赶出去？哪有像你这样没良心的女人？你不孝顺你的父母，你怎么会孝顺我的父母呢？现在他们已经卖掉了房子，如果他们不肯把房子买回来，那我们也就没有必要在一起了。老公，这么多年我没有亏待你吧？我对你那么好，我所有工作的钱都给了你，我父母给我的钱我也都给了你，我把你放在第一位，你现在却这样对待我，你就这么狠心对我吗？你不用跟我说些没用的，也不用在我面前演苦情戏。就算现在和你离婚，我也不会眨眼的。我曾经希望我的女儿幸福，但现在你的幸福与否已经与我无关了。这么多年来，我把你当做宝贝一样的对待，但你却伤害了我们。虽然她是你的丈夫，但是你为了一个不爱你的男人付出所有，非要和他在一起，你认为你值得吗？父母只有一个，你怎么能为了一个不喜欢你男人，把你父母赶出家门呢？就你这样的无知女儿，以后就别再来找我们了。爸妈，你们不能这么无情，你们不能让我在我公婆面前抬不起头，这样我会被别人看不起的。我以后的生活还能幸福吗？我是你们唯一的女儿，你们不应该这样对我。你把房子买回来吧，反正你自己也有很多钱。我和你母亲是很有钱，但这已经与你再无关系了。我们百年以后，我们的钱就算捐给孤儿院，也不会给你的。以后我们会住在你姑姑家，你和你老公还是自寻他出去吧。哼，我就知道一定是我姑姑在背后挑拨我们的关系，不然你才不会这么对我的。爸，你不要相信我姑姑的话，你只是她的弟弟，她也可能就是看中你的钱了，才会收留你的。你可不要犯糊涂啊！你姑姑才不会像你一样无情无义，人家有手有脚，可以自己赚钱。人家还有两个儿子，他的两个儿子也都很孝顺，没有一个儿子像你一样不是人，会把父母赶走。行了，你们还是赶紧走吧，以后我们就不要再见面了。爸妈，你不能这么无情。现在你把房子也卖了，我老公肯定会抛弃我的。我以后如何生活啊？我希望你们能帮助我。岳父岳母，你们现在做的太绝了，即使你不想让我们住在那里，也没有必要选择低价处理吧？这房子人家买的太有价值了。你怎么能直接亏本卖掉呢？我从未见过像你这样愚蠢的人。赔钱有什么关系？我们一点也不在乎，只要我们把房子卖了，不让你们这两个可恶的人住在里面就行。一开始我们不想要任何回报，把所有的心思都放在你们这对年轻夫妇身上来。我们每天都乐此不疲，开心的掏出钱来给你们。没想到你们却像是两只白眼狼，到最后更要把我们赶到养老院去。这个世界上怎么会有你们这样没良心的人？从现在开始，她就不再是我们的女儿。你更不是我们的女婿，以后我们井水不犯河水，各走各的路。以后也不要向我们要钱了，我们的钱会留给需要的人，和你无关。说完，父母就转身离开了。老婆，你真的让我太失望了。既然你已经一无所有了，那我们也就各走各的吧。我先走了，你自己去解决你的问题吧。女儿看着离开的父母和自己心爱的老公，肠子都悔青了。可这又怪得了谁呢？一切只能怪自己识人不清，自作自受。朋友们，你们认为父母做的对吗？是他们太狠心了吗？今天的故事就到这里，我们下期再见。儿子，这是什么情况啊？家里这是招贼了吗？家具家电怎么全被人搬空了？今天可是你大喜的日子，谁这么挨千刀的挑你这么重要的日子来偷咱家东西啊？你赶紧报警吧，把那可恶的小偷给抓起来。妈，你看这屋子里的墙都被人砸烂了，正常哪个小偷会拿完东西还要搞破坏啊？这人肯定是另有目的，想要报复我们。真是岂有此理！这可是你们的婚房。我们平日里和别人无冤无仇，到底是谁这么缺德才会干出这种事来的？妈，你说会不会是我老婆干的啊？那件事是不是被他发现了？哎呀，你说起这个，那还真有这种可能。妈，这可怎么办啊？今天可是我结婚的大喜日子了，你让我怎么跟外面的那些亲戚说？
，我这下要被你们给害惨了。儿子，你不要遇事就慌，你先给你老婆打个电话问问，不就知道了吗？要真是他干的，我非扒了他一层皮。于是，躲到吉门给新娘子打去了电话。老婆，出大事了，我马上就要出婚车去接你了。可咱们的婚房现在被人搬空了，家里的装修也被人砸得稀巴烂，你快开车过来看看吧。不用看了，那件事是我干的，我只是拿回属于我自己的东西，装修也是我叫人砸的。既然你们拿我当外人。那我也只能和你们分得清楚一下了。就你们家这种办事方式，就活该你单身一辈子。婚礼你就不要再想着办了，你赶紧过来跟我去办离婚手续吧。你说什么呢？你为什么要这么做？还要和我离婚？这到底因为什么呀？儿媳妇，你别这么冲动啊！咱们有话好商量。今天可是你跟我儿子的大喜日子，以后咱们就是一家人了。你干嘛要分得那么清楚？等你们结婚之后，我儿子的东西就是你的，你何必这么斤斤计较呢？老太婆，你翻脸的速度比翻书还快呀、啊！之前是谁说我是外人的？你现在怎么好意思一口一个一家人的？老婆，算我求你了。现在亲戚朋友都在外面坐着，就等着你这个新娘子过来了。你这时候悔婚，我家就丢人丢大了。到时候你家也会名声扫地，丢人的可就不止我们一家了。就算你不为我考虑，你也要为你自己的将来考虑啊。你就死了这条心吧，我是不会过去跟你结婚的。从今以后，我们再没有任何关系。从你们算计我的那一刻起，我们之间就已经结束了。说完，小曼就挂断了电话。新娘子为什么婚礼当天悔婚？事情还要从上个礼拜说起。儿子，妈从小把你拉扯大，如今你总算要成家了，妈也算是了却了一桩心事啊。妈，你把我养大不容易，等我结完婚，我就把你接到我新买的房子去住，以后我给你养老，你就跟着我享福吧。还是我大儿子有出息还孝顺，儿子你能自己买房，真是了不起呀、啊。可你弟弟就惨了，他从小就游手好闲，毕业这么多年也没找到一份稳定的工作，好在那臭小子命挺好。谈了个女朋友，可不能错过了。妈，弟弟的那个女朋友我也见过，长得确实挺不错的。要不等我结完婚，就让他们也把婚礼也办了吧。这样我跟弟弟都成家立业了，你也不用再为我们操心了。话是这么说，不过你弟弟现在连婚房都没有。他女朋友说了，结婚的话婚房是首要条件，所以妈就想和你商量一下，你看能不能在你的房产证上加你弟弟的名字。等你结完婚之后，把你的新房借给你弟弟结婚用。等妈攒够钱了。再给你小弟买一套房，然后就把你的房子还给你了。妈，这个我倒是没什么意见，只是我老婆未必会答应。毕竟那套房子我老婆都已经装修好了，而且我只是出了买房子的钱，装修的费用和里面的家具家电都是我老婆拿的钱。儿子，这点妈早就想到了，但毕竟你买房子的钱是大头，她只拿了十几万装修钱。这样吧，等房子办理房证的时候，你就听我的，你和你弟弟配合演一出戏。你把房产证上面登记你和你弟弟的名字就行了。儿子，房子可是你婚前买的，你可绝对不能写那个外人的名字。万一什么时候你和你老婆离了婚，他岂不是白白分得一半的房子了吗？妈，你说的倒是没错，可是房子上登记我小弟的名字，这样能行吗？当初我可是答应房证上面写上我老婆的名字的，人家也是花钱装修买家电的。现在如果不写他的名字，到时候小曼知道了怎么办？我不好跟他交代啊。你就放心吧，你不说，我不说。他怎么可能会知道呢？等房证办理下来，你就把房产证放在我这里，他就永远也不可能知道的。母子俩商量完之后，第二天土豆就和小曼去办房产证。当他们刚走到房管局门口的时候，小曼的电话突然响了起来：“你好，请问您是李小曼女士吗？”“我是。”“请问你是哪位？你找我有什么事？”“你好，我是你们小区的保安，我发现你的车被人砸了，看起来受损挺严重的，麻烦你尽快过来处理一下。”“老婆，怎么会这样？我听对方说你的车被砸了。”你那辆车可是刚刚买没多久啊，你还是赶紧回去处理一下吧，不然等以后再找人处理会挺麻烦的。老公，真是气死我了！没想到今天会出这种事，不如我们改天再来办房产证吧，咱们一起回去看看我的车怎么样了。老婆，你看我们都走到房产局门口了，就这样回去多可惜啊！再过几天就到我们结婚的日子了，这几天还会有很多事情要办，要不把你的证件给我，我一个人进去办理吧。那好吧，老公，那辛苦你了，那你一个人进去办理吧。我这就回去看看我的车怎么样了，真是急死人了。随后，小曼就一个人急匆匆地赶回了家。一个小时后，老公，我真是要被气死了。我回来后发现我的车明明停在那里，好好的。我找遍了整个小区的保安，也找不到给我打电话的那个人。等我再打过去的时候，对方已经关机了。也不知道是谁吃饱了撑的没事做，跟我开这种玩笑。好了，老婆，你就别生气了，只要你的车没事就好，其他的都无所谓。老公，你说的也有道理。对了。你那边处理的怎么样了？房产证办下来了吗？老婆，就你老公这么好的办事能力，这点小事当然不在话下。房产证已经顺利办下来了。
，那就好，这一趟总算是没白来。就是这个骚扰电话真的太气人了，办房证这么重要的日子，害得我不在现场，让我知道是谁，我非跟他不客气。晚上土豆回到家，小曼就迫不及待的找老公，想要看看房产证。老公，你回来了呀？赶紧把房产证拿出来给我看一下，我们终于有自己的房子，自己的房证了。老婆。房产证不在我这里。刚才回家的路上，我碰到了我妈了。我妈说，年轻人喜欢丢三落四，东西也管不好。她让我把房产证交给她来保管。这个你不会有意见吧？小曼虽然心存疑惑，但嘴上也不好意思多说什么。两天后，物业的人来到了家里。你好，女士，我们是咱们小区物业的人，过来检查水电暖气的，麻烦您叫业主出来签一下字。我就是业主本人，我老公白天不在家，我来签字也是一样的。不好意思，女士，你好像是没有资格签字，这个字必须由业主本人签的，不可以代签。根据我们物业这边登记的信息，这套房子的业主是王土豆和王山耀先生的，您还是叫他们过来一趟吧。什么？这不可能啊！你们是不是搞错了？我也是这房子的房主啊，怎么没有登记我的名字吗？怎么还登记了我小叔子的名字啊？这我就不知道了，你自己看吧。这是你们家房产证上面的存档，这上面并没有你的名字。好了，既然业主白天不在家，那我们晚上再过来找他们签吧。等物业走后，小曼呆愣在原地，久久无法平静。联想到那天的骚扰电话和土豆一系列反常的表现，他这才明白，原来这一切都是土豆兄弟俩的圈套，气得咬牙切齿。等晚上土豆母子一回来，小曼就破口大骂：“王土豆，你们竟敢联合起来算计我！我今天特意去房管局那边查了一下房主登记信息，那上面根本就没有我的名字，反倒是有你弟弟的名字。你自己说说，这到底是怎么一回事？我需要你给我一个合理的解释，不然这件事我跟你没完。”土豆怎么也想不到，这才刚过去几天。事情就败露了，支支吾吾说不出一句话。这个，呃，就是儿媳妇，这套房子的首付是我儿子出的钱，你只不过是把房子进行装修了一下，再添置了一点家具，就这样，你也想在房本上加你的名字？你想的也太美了吧！我们老王家的家产怎么可能落你一个外人的名字呢？再说了，你跟我儿子都还没结婚呢，我们能让你一个外人住在这里就已经不错了，不属于你的东西你就不要惦记了，免得让外人说你闲话。我们这样做也是为了你以后考虑。好啊，既然你说我是外人，那我就做些外人该做的事。你们都给我等着，我一定会让你们后悔的。说完，小曼就气呼呼的离开了。土豆这时候也不知道该怎么办了，只能对母亲抱怨的：“妈，你干嘛把话说的那么难听？你就不能委婉一点啊？看小曼现在这么生气，会不会做出什么傻事啊？能出什么事？反正再过两天就是你们结婚的大喜日子，咱们两家的请帖都已经发出去了。就算他心里有情绪，那又能如何？”到时候他还是会乖乖过来跟你结婚的，你就把心放肚子里吧。说的也是，我看他一个女人再怎么样也翻不出多大浪花来。母子俩以为事情就这么过去，可没想到第二天，小曼就请装修公司过来，并且一起把家具家电全部都搬走。接着就发生故事开头的那一幕，老太太坐在地上嚎啕大哭，最终被晕过去，一命呜呼了。儿子，打得好，玉不琢不成器。我看你老婆就是欠收拾，女人就不能太惯着。这明明是你妈错了，你凭什么打我这一巴掌？我扇你一巴掌都算轻的，你再给我妈顶嘴，我让你尝尝我拳头的滋味。行，这巴掌我记住了，你可别后悔。三天后，李小曼，好端端的，为什么公司把我给开除了？是不是因为你在其中捣的鬼？你为什么被辞退？你心里没点数吗？你不会真以为你能进我爸的公司，如今还当上了项目经理，是靠你自己的能力吧？还不是靠我爸的关系你才被破格录用的？都说低调做人，高调做事。没想到你进了公司以后，是做了多少没看到，做人却越来越高调了。你把你们领导都不放在眼里，后来你都不知道自己是谁了，竟然都敢对我动手了。咱们夫妻之间闹矛盾，你至于把气撒到我的工作上吗？我好不容易才爬到如今这个位置，而且手上刚接了一个大项目，只要我把这个项目顺利完成，我不仅可以拿到五十万的奖金，还有可能被提拔到副经理的位置，到时候我就能和你父亲平起平坐了。你现在这么一闹，让我功亏一篑，我真是快被你气死了。我现在给你五分钟时间，你赶紧给我滚回来，跪下来给我道歉，我要好好收拾你，让你知道马王爷到底有几只眼。你就别白日做梦了，我永远也不会回去了。你和你妈是什么人体？我现在一清二楚了。你妈欺负我就算了，你还助纣为虐，处处维护你妈，我的心真的被你伤透了。我妈什么时候欺负你了？是你动不动就和我妈顶嘴，我妈说什么你听什么就行了。万一你把她气成病了，就不是一巴掌这么简单了。再说了，我妈吃过的盐比你走过的路都多，只要是我妈说的都是对的。你把我妈的话当成圣旨就行了，你不听她的话，难道我动手打你还不应该吗？她在没有经过我同意的情况下，私自把我的鞋子、包包、金手镯送给弟媳妇，你觉得她这样做对吗？我问她为什么要这样做，你妈不但没有丝毫愧疚之情，反而觉得我气量太小。
，指着我的鼻子，把我骂了一个小时。我反驳了他一句，结果就被你听到了。你连问都不问，上来对我就是一巴掌。你打的时候很用力，我当时只听见啪的一声，我耳朵里就开始耳鸣了。我长这么大，我爸妈没动过我一根手指头，你却敢这样打我，不就是因为你现在翻身了吗？你以前老实本分，对我也很好，而且很有上进心，所以我才从那么多追求者中选择了你。你是从偏远的山沟里走出来。身上有一股不屈不挠的精神，但是现在这些全都看不到了。你现在渐渐的越来越目中无人，仅仅两年的时间，你简直就是判若两人。我真的后悔以前求我爸提携你，所以我今天就把你打回原形。什么？你知道我从山沟沟里走出来有多难吗？当初我要人脉没人脉，要资源没资源，现在好不容易爬到了上面，当上了人上人，就因为我打你一巴掌，你就把我的前途给摧毁吗？你身为儿媳妇是不能给婆婆顶嘴的，这点道理你都不懂吗？我打你一巴掌是客气的。不过是想让你尝尝教训，我有什么错吗？我告诉你，我早就看不惯你了。凭什么我出生在偏僻的山村，你却出生在繁华的都市？凭什么我要吃那么多苦，受那么多罪，你却一出生就什么都有了？当初你在我眼里高不可攀，我费尽心思终于把你娶到手，我现在终于有所成就，我就要把高高在上的你踩在我的脚下。我想打你就打你，你能拿我怎么样？其实我最看不起的就是你这种人，你能有现在的成就，还不是因为你有个好父亲和一个好母亲吗？你从出生到现在吃过什么苦了？你根本就不配拥有这一切。我的确没有吃多少苦，但我对待工作也是踏踏实实，一步一个脚印去走的。至于我现在拥有的背景，那也是我爸爸吃苦换来的，我爷爷也是从底层摸爬滚打上来的。他们两代人的共同努力，才换来我现如今美好的生活。就像你通过十年寒窗苦读来到了大城市生活，难道你以后还会让你的孩子过以前的日子吗？谁不是通过努力一步步往上爬？你有什么心理不平衡的？我不想和你废话了，我们离婚吧。你和你妈现在住的这套房子是我的，你们现在就可以搬出去了。离婚协议我也弄好了，回头我就让我的律师转交给你。儿媳妇，你别给脸不要脸，就算是离婚，也是要我儿子提出来才行。你凭什么说离婚？你能嫁给我儿子这么有出息的人，那是你的荣幸，你别不知好歹。我儿子可是我们村里唯一的大学生，他是靠他自己的努力才有了今天的成就，以后肯定要飞黄腾达的。你要是现在和我儿子离婚，有你后悔的时候。王土豆。我看你们这一家人真是飘了，在你事业上有所成就后，你妈也开始目中无人了，慢慢的在家里对我吆五喝六，指挥我干这干那，没事就对我鸡蛋里挑骨头。起初我想着自己是当儿媳妇的，对婆婆使唤两句也是应该的，但没想到我的纵容换来的是你们的变本加厉，一言不合就要对我动手，也都怪我一直对她太客气了，让她产生了我是个好欺负的人这种错觉。后来她还带着弟媳妇一家住进我的房子。还随意进入我的房间，肆意翻找我的东西。上次我新买的项链就戴了两天，我放在床头柜里就不翼而飞了。后来查看监控才发现是你母亲偷偷拿走了。这些你也觉得你妈没错吗？我告诉你，无论我妈说什么做什么，在我眼里她都是对的。我父亲去世的早，他把我和我小弟抚养长大不容易，不管我妈说什么都是对的。你想和我离婚也行，但你最少要补偿我二百万，还要把现在住的这套房子过户给我，不然我是不会同意的。还想让我搬出去，更不可能。我才是这个家的主人。我看你就是想钱想疯了，还想让我给你二百万外加一套房子，你怎么不撒泡尿照照自己配吗？你不用在这里耍无赖，我现在是好声好气和你商量，但如果你蛮不讲理，那就不要怪我对你不客气了。第二天，你好先生，我们是物业公司的工作人员，李小曼女士委托我们帮她卖房子，麻烦你们收拾一下东西，从这里搬走，我们要清点房子里的物品，近期会有客户过来看房的。你们搞错了吧？我是这个房子的男主人，我什么时候说要卖房子了？我不同意卖房子。还有，你们要清点什么物品？这个房子里所有东西都是我的，你们没权进去清点。你们现在站的这个地方是我的家门口，现在我请你们离开这里。先生，你先别这么激动，我们已经调查过了，这套房产是李小曼女士个人所有，和您是没有关系的。我都说了，我是她老公，她人都嫁给我了，更何况这一套房子了。我告诉你，这个房子是我说了算，我今天就在这里不走，我看你们能拿我怎么样？既然这样，那我们只能报警处理了。另外，小曼女士家里的东西，今天我们都会拍照核实。不管是家具有任何损坏，还是装修有任何破坏，都需要你来赔偿。因为这个房子本来应该是没有人的，不知道你为什么会出现在这里。儿子，我们不会真的要被赶走吧？要是房子真被卖了，我们就无家可归了。我听说这房子贵得很，我可不想被赶出去。你放心吧，这是我们的房子，谁也不能把我们赶出去。是我老婆让你们来的，没错吧？你们现在去拍照吧。我给我老婆打个电话，她让你们过来，纯属是个误会。随后，土豆立马给老婆打去了电话。老婆，千错万错都是我的错，我给你道歉，你不要和我离婚，我是真心爱你的，你不能把房子收走啊。
我保证以后再也不会对你动手了。之前你怎么不是这个态度？现在来认错晚了。我和你讲理的时候，你和我耍无赖。现在我不想和你讲道理了。所有的事公事公办。那个房子是我父母给我买的婚房。既然我们要离婚了，也没必要再留着那个房子了。儿媳，我儿子错了，我替他给你道歉。以前我做的也不对，我不该随意进入你房间，不该随意翻你的东西。我已经让你小姑子把拿你的东西都还回来了，你小姑子也保证再也不会拿你东西了。不用了，你拿走的那些东西不用再还回来了。叶媳妇也肯定穿过带过了。我和你儿子离婚不是因为这些东西，而是因为你们一家的人品。你们得势就一定要把别人踩在脚下。你儿子奋斗的目标也只是想要做人上人，去欺负人。你们的想法实在太可怕了，我不敢再和你们生活在一起了。老婆，难道你忘了曾经我们有多恩爱了？我曾经为了给你买你想吃的红薯，跑遍了整个城市的小吃街。我是真的很爱你的，你不要和我离婚，也不要赶我们出房子。那是曾经的你，现在的你就是你母亲的打手。自从你打了我一巴掌后，我对你就不再抱有任何希望了。对我动手这件事只有零次和无数次，所以只要你对我动手，我就绝对不会再原谅你的。说完，小曼就气愤地挂掉了电话。两天后，小曼就起诉离了婚，因为土豆有家暴行为，被判净身出户。许多人说小曼做事太极端。不应该因为一点事就去离婚，但也有人认为对于家暴绝不能忍受。不知各位看官怎么看待？上集说到，小曼将大嫂告上法庭后，带着母亲和弟弟来到大嫂家索要遗产。小曼提出一系列要求，让母女俩无法接受。嫂子，你太卑鄙了，我看你就是想钱想疯了。就是啊，小曼，凭啥连之前的赡养费也要平摊啊？我儿子真是命苦，那么能干一个人，咋娶了你这么黑心肝的儿媳妇？谁规定赡养老人应该平摊？这要不是土豆走得早，不然我一准叫他跟你离婚。婆婆梗着脖子怒吼。这时小曼看向小叔子，他目光躲闪。小叔子虽是窝囊了些，但人其实没什么坏心眼，这次应该也是被小姑子蛊惑的。小叔子，你快带妈回去吧，老人家激动不得，别气出什么病来。李小曼，你是怕我老婆子吵得你邻居都听见了丢你的人吧？想叫我走，没门。除非你按我说的去做，赶紧把房子和我儿子留下的财产赶紧拿给我。而且还要把我女儿借的钱一笔勾销，平摊赡养费更是提都不要提。感情你是带着他们兄妹俩，在你儿子尸骨未寒的时候欺负我们孤儿寡母呗？我才不怕丢人！土豆的葬礼刚结束，还没到家，你女儿在陵园就提起了要分遗产的事，到底是谁做的绝？最好让邻居们都来评评理。土豆生前瞒着我，借给他们兄妹俩多少钱，一笔笔都有转账记录。既然你们薄情寡义，我追回属于我的婚内财产有哪里不对？你是长辈，都是你的孩子。凭什么土豆辛苦打拼下来的家产，你要出面替他们抢占？而我们借出去的钱就不应该要回来？天下有这样的道理吗？大嫂，你就不能顾及一下我们的亲戚，少说两句吗？为什么不能说？你大哥生前是怎么照顾你们家的？你不会不记得了吧？难道现在是你们欺负到我家里来，我和我女儿还要逆来顺受，被你们欺负吗？从你们闹到法院，我们之间就没有亲情可言了。你们连一个陌生人都不如。奶奶，一直以来，我以为你是真的疼我。亏我以前每次放假回来都会给你带你爱吃的五子西瓜，因为距离远，我担心不新鲜影响口感，我还买了个保温箱，提着它拿回来给你吃。可是没想到你居然嫌弃我是个女孩子，迟早都要嫁出去，难道不是吗？你一个女孩子终究是要嫁人的，你带着你爸的财产嫁人，到时候还不是便宜了外人吗？姑姑，你说的是自己吧？你处心积虑撺掇小叔和奶奶争我家的家产，你也是女的，给了你岂不是也便宜了外人？我不同，我是我爸的女儿，我继承我爸的遗产，天经地义，你管不着。小姑子被对得哑口无言。你不是早就看中了我们家在市中心的那套学区房了吗？你早就跟我爸说起过这件事。现在你的目的就要达成了，你家小儿子上学就等着那套房子过户了是吧？小美一语戳中他的心窝，姑姑瞬间被噎得差点一口气没上来。婆婆见母女俩没有一丝动摇，骂骂咧咧的带着儿女打道回府了。结果一群人还没进电梯，老太太就一下子倒地。不许人！小叔子和小姑子瞬间慌得不知所措。他有高血压，你们最近没督促他吃降压药吗？小叔子，咱妈在你们家吃降压药了吗？这我怎么知道？妈之前不是你们管的吗？那别愣着了，赶紧送医院吧。半小时后，医院里大夫告诉小曼，婆婆是急火攻心引起的脑梗，还好抢救及时，保住一条命。而小姑子连病房门都不让母女进，指着小曼的鼻子开骂：“都是你害的，好端端的，我妈被你气成这个样子，我告诉你。”这次我妈住院需要的一切费用必须由你一个人来负担，还有，我明天就去法院申请强制执行，你最好赶紧把我妈的那份财产还给我妈。你明明知道你妈有基础病，激动不得，还为了一己私利非要把老太太搬出来，难道怪我吗？你可以申请强制执行。
，我也可以向法院提起上诉。你该还的钱一分也不能少。”小曼撂下这句话，带着女儿就回了家。到了晚上，妈，你快点来！房间里的女儿突然大喊了一声，小曼赶紧开门进去。妈，你看，这好像是我爸留下的遗嘱，我刚才在书柜里找到的。小曼大吃一惊，接过她手上的文件，激动的看着上面的内容。这确实是老公留下的一份被公证过的遗嘱，遗嘱中明确写明，等到自己去世了，自己的遗产全部由他的独生女儿王小美继承，同时约定女儿需按月支付奶奶的赡养费，并与小姑子和小叔子共同承担婆婆的医疗等方面的支出。这日期是在你爸走之前一个月立下的，看来你爸生病的时候他就想到了自己会离开我们。说完，母女俩抱头痛哭起来。平静了。小曼马上委托律师向法院申请之前的判决无效。消息一出，小姑子第一反应就是质疑遗嘱的真实性，带着律师跑得死自己。李小曼，你为了我大哥的遗产，真是煞费苦心啊！居然造假遗嘱来骗我们，真是不要脸！小美，就你妈这种恶毒的女人，她要是改嫁，你一分钱也别想拿到。小姑子，你可真无耻，竟然还想挑拨我们母女之情，恐怕要让你失望了。我早就跟小美交过底。别说我已经没心思再走进下一段感情，即使有这个缘分，我也会把自己那份一起交给我女儿。小姑，我没那么傻，我是不会听你的蛊惑的。妈，你不用解释，我知道你和爸爸都一样爱我。看到母女俩这么齐心，小姑子依旧吵闹不休，直到她自己带来的律师明确告诉她遗嘱真是有效，她才不情不愿闭上了嘴。经过仔细审理，法庭宣布之前的判决无效。继承应以被继承人的遗嘱为准。小姑子眼看着再继续闹下去也没什么好果子可吃了，随后就要闹着回厂里打螺丝。行了，老娘不陪你们玩了，我都请假一个多月了，再不走我工作就要丢了，这里我不管了，我要回去上班了。二姐，你不能走啊，咱妈现在还昏迷不醒呢，要走也要等咱妈病情稳定后，看看恢复情况，商量好以后如何照顾她后，你才能走啊。我一个嫁出去的闺女，哪有义务给她养老啊？你还是自己看着办吧，我现在必须走。公司那边还等着我上班呢，怎么着你也都已经耽误了一个多月了，也不在乎再多待几天吧？你走那么急干嘛？我的事你管不着，你给我站那，你欠我的钱还了再走。还有，按照遗嘱，你得与你弟和小美共同负担你妈的医药费。呵呵，你算哪根葱啊？我们家的事轮得到你来多嘴吗？好啊，我看你是眼看得不到便宜，就想半路摔耙子是吗？没门，小叔子，你来说句话。大嫂说的对，这个时候你别想一走了事。最后，婆婆恢复出院，只能住到了小儿子家。此后再也没有了往日嚣张跋扈的气焰了。小姑子也极不情愿地还了嫂子的钱，又平摊了四万块的医药费。而且因为争财产请假时间太长，影响了正常的工作，小姑子被领导贬到最下级部门了，真可谓偷鸡不成蚀把米。她被气得半死。听说最后她老公也闹着要跟她离婚，而小曼的女儿小美后来把老爸的公司打理得蒸蒸日上。小曼则替逝去的老公去看他还没来得及看的风景。故事到此结束，感谢大家的支持，祝愿大家有个美好的家庭。嫂子，要命啊！咱爸在家突然倒地不起，现在还在不停的抽搐，看着好像是快不行了。你赶紧开车回来送我爸去医院，记得多带点钱。小叔子，你爸快不行了，你不打电话叫救护车，赶紧给他送去医院。你找我做什么？我这边还有一大堆事情要做呢，没时间管你家的破事，你还是去联系你哥和你妈吧。我哥的电话一直打不通。我妈就在我旁边，但是我俩身上都没钱，没钱就算送医院，人家也不能给我爸治病啊。你还是带着钱赶紧过来处理一下吧。你们有没有钱跟我有关系吗？有钱的话你就带他去看，没钱的话你就让你爸在家挺着吧，反正我是不会管的。嫂子，你这话是一个当儿媳妇应该说的话吗？咱们都是一家人，亏我爸以前对你那么好，关键时刻你见死不救，你的良心被狗吃了吗？你自己的公公现在危在旦夕，你却在这里说风凉话，你就不怕被外人戳你脊梁骨吗？你少来恶心我了。你们对我做过的那些事，还称得上是一家人吗？你哥偷偷背着我把我存下的一百五十万都给了你，你和你父母还把我家里值钱的东西全都搬到你家了，你现在还有脸跟我说这话？我告诉你，坏事不能做太多了。你爸现在这个样子，或许就是他的报应。今天就是天王老子让我去给你父亲治病，我也不会去，你们爱咋咋地，我是不会管的。小曼，你在电话里说的我都听到了，你公公马上就快不行了，你还在这磨磨唧唧的，你赶紧拿二十万过来。送你公公去医院，否则我老伴有个好歹，我跟你没完。呵呵，你真的是癞蛤蟆打哈欠，口气不小啊！一开口就要二十万，你咋不跟我要二百万呢？我告诉你，别说二十万了，二十块我都没有。好你个没良心的臭女人，亏我们一家人平时都对你那么好，你现在居然见死不救！我儿子当初怎么就娶了你这么没良心的女人？我告诉你，这次如果你公公有个三长两短。
我就让我儿子休了你。我儿子可是一米八几的大高个，长相也是玉树临风，如今又是饭店的大堂经理，想要嫁给我儿子的女人可是多的是。呵呵，你还真以为你儿子有多优秀是吗？你儿子为什么能当上大堂经理？还不是因为那饭店是我开的吗？我告诉你，就算你不提，我也早就想和你儿子离婚了。别以为我什么都不知道，我的那一百五十万的存款是你儿子偷偷拿给你们的吧？你们现在住的房子，小叔子开的车，包括你戴的金银首饰，哪一件不是花我赚的钱买的？我起早贪黑，拼命去挣钱，你们却懒得像瓢虫一样吃饱了就去打牌、跳广场舞。你小儿子更是游手好闲，整天班也不上，没钱就想着问我要钱。就你们家这种寄生虫的生活方式，我的钱早晚会被你们败光的。那些钱确实是土豆给我了，咋了？你还想让我们把钱还回去不成？我告诉你，我大儿子给我的那一百五十万。我早已经拿去给我小儿子买房买车了，现在一分钱都没有了。再说了，你既然嫁到我们家，那我们就是一家人。你的钱就是我儿子的钱，我花我儿子的钱关你屁事，有什么问题吗？你还能再要点脸吗？这么无耻的话你都说得出来。既然你这么说，那就让你老伴在家里挺着吧，我是不会去管的。那好，你给我等着，我现在就给我大儿子打电话，让他好好收拾你。你不给我钱是吧？我有的是办法对付你，你就等着看好戏吧。说完。婆婆就愤怒地挂了电话，随后就直接联系了自己的大儿子。儿子，你终于接电话了，咱家出大事了。你爸现在病得很严重，刚才我给你媳妇打电话，想让他拿点钱去医院给你爸治病，可他死活不答应，还说让你爸等死就行了。你说他这是人说的话吗？你赶紧给他打个电话，让他赶紧拿钱给你爸治病。什么？我爸出什么事了？你们先叫救护车把我爸送到医院去，救人要紧啊！不对呀、啊，妈，我之前不是已经给你一百五十万了吗？你们怎么还去找我媳妇要钱呢？儿子，我也不瞒你了，那一百五十万早就被我花光了。我给你弟弟买了一套房子和一辆车，我自己还买了一些珠宝，现在手里一分钱也没有了。所以你赶紧想办法去你媳妇那里弄钱，不然你爸真的就没命了。不是吧？那么多钱你都给我小弟花了，那些钱可是我瞒着小曼给你们的，你这么快就全部花光了，而且还是给我弟弟买车买房的。万一让他知道了，我怎么和他解释啊？你还解释什么？他现在已经知道了。所以你爸生病，他也不管了。现在不是说这个的时候，钱都已经花完了，还能怎么办？你爸的病，咱们总不能不给他治吧？你赶紧想办法筹钱，先准备个二十万，不要说些没用的了。可我都已经把钱给你们了，你让我去哪再给你弄那么多钱啊？儿子，我倒有一个好办法，干脆把你老婆那辆车给卖了吧。这不是刚刚买了两个多月吗？你跟我说他是花一百多万买的，你现在赶紧出手，最少也能卖个七八十万，这样你爸的手术费就有着落了。妈，那辆车是我老婆买来谈生意用的，刚刚才两个多月，你让我把车卖了，这是不是有点过分了？我这也是没办法的办法呀。现在你爸的病要紧，我记得你之前说过，那辆车是在你名下的，这样一来不就更好办了吗？你抓紧时间去卖车，再晚的话你爸的命就没了。到底是你爸重要，还是你老婆那辆车重要？你自己衡量吧。这还用说吗？当然是我爸的命重要了。虽然这么做很过分，但为了救我爸的命，也只能这么做了。说完。土豆就回家把老婆刚买的新车给卖了，原价一百一十万的新车，他只卖了八十万。几个人拿着钱就赶紧把老爸送去了医院。第二天，小曼准备去公司的时候，才发现车库里的车不见了，赶忙给老公打去了电话：“老公，我们家的车不见了，是你开出去了吗？你赶紧给我开回来，我现在要去接客户，不能耽误了。”“老爸，你的那辆车被我卖了，昨天我爸的情况很紧急，需要马上做手术，你又不肯拿钱出来，无奈之下，我只好把车卖了。”“你说什么？”家里的一百五十万存款，你都给了你妈，让他们挥霍了。你现在又把我新买的车卖了，那可是我刚刚才买两个月的新车，你到底想干什么呀？老婆，你就原谅我吧。当时我也是救人心切，你要理解我，不然我爸的命就没有了。咱们家的那一百五十万存款，我妈给我弟买了一套房子和一辆车，还买了一些首饰，钱就这样没了。这些东西也是必须要买的，都是刚需啊。行，那些都是他们的刚需是吧？那以后他们缺什么，你就随便花钱给他们买吧。就你这样的男人。我早晚有一天会被你气死。你的心里只有你父母和你弟弟，那你还娶老婆做什么？你干脆和他们过一辈子算了。老爸，反正你能挣钱，这点钱对你来说也不算什么。再说了，事情都已经这样了，你生气也没用。以后我不会乱来了，你就原谅我这一次吧，我保证没有下一次了。你觉得还会有下次吗？我对你真的太失望了，这次我非要跟你离婚不可。现在请你马上归还我所有的钱，不然你就别怪我翻脸不认人。什么？就为了这点小事，你就要跟我离婚吗？不至于啊，我都说了，以后我不会这么做了。你为什么就不能原谅我呢？大不了以后所有的事我都听你的，咱们别离婚好不好？你给我闭嘴吧！
，你认为你做过的这么多事都是小事是吗？那可是一百五十万，不是一百五十块呀、啊！你已经不止一次这么拿钱帮你家里人了，你还从来不和我商量，现在你更是听从你母亲的指使，把我新买的车偷偷的卖了。你说我还有和你过下去的必要了吗？明天我们就去办理离婚。还有，咱们现在住的房子都是我婚前买的，跟你没有半毛钱关系，你可以净身出户了。老婆，你别这样，我是真心爱你的，我不想和你离婚。咱们这么多年的感情啊，你怎么忍心抛弃我？再说了，你让我净身出户，那我以后还怎么生活啊？以后你的死活跟我没关系。既然你这么在乎你的家人，那你以后就跟他们过一辈子去吧。说完，小曼就愤怒地挂断了电话。这时候的土豆也开始害怕了，也意识到事情的严重性。他非常害怕妻子跟他离婚，因为一旦离婚，他就什么都没有了。在权衡利弊之后，他赶紧找老妈商量对策。妈，出大事了！我老婆这次恐怕真的要跟我离婚了。我们这次确实做的太过分了，他不肯原谅我了。你说我到底该怎么办啊？多大点事啊！至于你这么大惊小怪的吗？那个不要脸的女人还敢跟你离婚？是谁给她的胆子这么做？你放心吧，我去劝劝她，应该会没事的。真是没有一个让我省心的呀。随后，婆婆就找到了儿媳妇小曼，你要跟我儿子离婚是吗？你有没有想过，你们的孩子都六岁了，为了这点鸡毛蒜皮的小事，你有必要闹离婚吗？再说了，你离婚后。还能找到像我儿子这么靠谱的男人吗？你还有脸说这是鸡毛蒜皮的小事？你们马上就要把我的家底给掏空了，我的车也被你儿子偷偷给卖掉了。如果我再不跟你儿子离婚，恐怕我的这套房子都快保不住了。我就是去大街上随便找个男人都比你儿子强，所以我的事就不劳你费心了。我不但要跟你儿子离婚，还要让他把给你们的钱全都要回来。哎呦，好大的口气呀、啊！那些钱早就被我花光了，还想让我还给你，你就别做你的春秋大梦了。既然你执意要离婚，那我也劝不动你了。你想离就离吧。不过你的房子我儿子也要分走一半，还有你的那几个饭店也要一人一半。你家的洗衣机、空调、冰箱、热水器、电磁炉、沙发、茶几、电视柜，所有的家具我儿子都有份。你等我一会儿，让我再想想，我看看我们还能分到点什么。你快给我闭嘴吧！看来我还真是小看了你。你不去当强盗，真是太可惜了。请你跟我说话，放尊重一点。你这个没教养的坏女人，是你主动提出来要跟我儿子离婚的，所以我们肯定要分割财产。我们是不会让你占到一丁点便宜的，该拿的东西我们是不会客气的。老婆，你别听我妈的，我什么都不要，只要和你在一起，咱们不离婚可以吗？以后我什么都听你的，还不行吗？你别做梦了，还想让我跟你在一起？你就是个吃软饭的家伙，你总是听你母亲的指使，你们全家人没有一个是好东西。我今天就把话撂在这里，我一定会让你们受到应有的惩罚。第二天。小曼就起诉离婚，并要求归还土豆给婆婆的150万和她偷偷卖掉价值110万的车。一个月后，经过法院审理，判决夫妻离婚，土豆净身出户，小叔子的房产和车都拿去拍卖了，拍卖所得的150万全部归小曼所有。由于没钱归还那辆100多万的车，法院就把婆婆在老家的房子拍卖了，归还小曼110万的车款。从此，土豆一家人四处流浪。朋友们，你支持小曼的做法吗？你这个臭女人，你赶紧把你母亲动迁分得的那套房子和两百万补偿款交出来，否则我就再让你尝尝我张翠花的厉害。老太婆，就算你今天打死我，我也不会把房子和动迁款交给你的，你就死了这条心吧。好啊，我看你就是死鸭子嘴硬。老头子，你还愣着干嘛？上去和我一起打他，我倒要看看是他嘴硬，还是我手里的家伙硬。你们都给我住手！谁给你们的勇气打我老婆？儿子，你来的正好。就你这不知天高地厚的老婆太不像话了，你赶紧跟她离婚吧！你跟她这种死心眼的女人过有什么意思？可恶的老太婆，我老婆是什么样的人用不到你来管。我问你，你们为什么要打我老婆？儿子，这都怪你老婆。我和你爸听说你丈母娘生病住院了，就好心过来看望她。可到了医院，你老婆却不让我们进去见你丈母娘，还说我们没安好心，用言语羞辱我。我这暴脾气能让她说吗？没办法，只能动手打她了。老太婆，你是来看我妈的吗？我妈已经住院半个多月了，也没见你来。可我妈的拆迁款刚刚下来，你们就来了。你们到底是为了什么来的？你以为我不清楚吗？你们就是奔着房子和拆迁款来的。儿媳妇，难道我来要房子和拆迁款不对吗？你嫁给了我儿子，你就是我们家的人，我儿子的东西就是我的东西，所以我来要房子和拆迁款也是天经地义的。好啊，听了半天，原来事情是这样啊！你还真是把恶人演绎的淋漓尽致。世上怎么会有你这样的无耻之人？我老婆娘家给她的房子，凭什么给你啊？你以为你是谁啊？你怎么不去抢银行去啊？儿子，你怎么可以这样跟我说话？
我可是你的亲生母亲，你就不怕外人戳你脊梁骨吗？算了，看在你是我儿子的份上，我就不和你计较了。我实话告诉你，我现在很需要卖套房子和拆迁款，因为你那个弟弟马上就要结婚了，可现在还没有房子，他女朋友那边还要求彩礼三十八万，还要有一辆一百万左右的车。所以你还是好好劝劝你老婆，让她把这些都给我们吧。我和你王叔也就不用再因为这件事操心了。你真是异想天开，你是我亲生母亲不假，可你却没有养育我，还想着让我把我老婆娘家的东西送给你和你那个老头生的儿子，你真的是癞蛤蟆想吃天鹅肉，想得美。儿子，虽然他和你是同母异父的兄弟，但你们都是我的孩子，你们身体里都流淌着我的血液，你们可是血溶于水的关系，你帮助他也是应该的，你就按我说的去做吧。你的脑子是不是被门挤住了？我从来都没有承认过你是我的母亲。你觉得我会给你去要钱，给你儿子买车要房子吗？我劝你还是死了这条心，赶紧走人吧。儿子，你真是大逆不道，连自己的亲妈都不认，天下怎么会有你这种狼心狗肺的人？我永远不会承认你是我的母亲，因为你当初抛弃我的场景，到现在我还历历在目。记得那年我六岁，我爸就因病去世了。我爸刚走后没几天，你就说要带着我去城里的公园玩。到了公园门口，你说要给我买糖葫芦，叫我站在公园门口等你。当时我天真的以为你真的去给我买糖葫芦了，就傻傻的站在这里等着你回来。可直到天黑了，你都没有回来。那一刻我知道了，你把我丢弃了。你知道我当时有多害怕吗？我一边哭一边沿着路边走，肚子饿得咕咕叫。后来走到一个胡同的垃圾桶，在里面找到了半个面包，才勉强填饱了肚子。随后躺在一边睡着了。之后的几天，我就一直待在那里。有好几次，我都差点被人贩子拐走。如果不是我跑得快，我现在还不知道是否活着。再后来。我被现在的父母发现并抚养长大，这么多年都一直没有你的消息。现在你还来找我干嘛？儿子，当年抛弃你确实是我的错，但我也是没办法呀。你的父亲去世了，没有人赚钱养家，我实在养不起你，才出此下策的。你就不要给自己找借口了。当初我父亲在工厂里面上班，还是个小领导，每个月赚的钱也不少。况且家里还有一处楼房，后来都被你卖掉了。你还说你没钱养我，你自己相信吧。别以为我当时想就什么都不懂，你抛弃我。只是因为你想和那个老头子在一起，你认为我是个累赘，所以你就抛弃了我。就算是因为这个原因，难道不应该吗？当时你爸走的时候，我才四十岁，正是人生大好年华，难道我还能因为你守一辈子活寡吗？所以你就在我父亲去世一个月还不到，就把我抛弃了，然后和你现在的老头子在一起了。你可真的是一位伟大的母亲啊！儿子，这些都是过去的事情，你别再提了。看看现在的你，过得不是很好吗？再说了，倘若当初我不把你抛弃了。你现在还不是像你弟弟一样什么都没有吗？现在我们都是一家人了，你就别计较那么多了。你还是赶紧去和你丈母娘要房子和那两百万的动迁款给你弟弟。他们过段时间就打算结婚了，没有婚房怎么能行啊？老太婆，你真是不要脸！你当年抛弃了我老公，你现在怎么好意思来要我母亲的房子和钱的？这里没有你说话的份，你给我闭嘴！刚才我打你，你没长记性是吗？我告诉你，虽然那套房子是你母亲的，但你母亲只有你这么一个女儿。以后那些东西早晚都得是给你的，而你又是我的儿媳，你的东西也就都得我说了算，反正早晚都要交的，趁早别赶晚。所以你快点把那些东西交出来吧。老太婆，我已经跟你说的很清楚了，我们是不会给你一分钱的，那些钱和房子都是我丈母娘的，就算以后会留给我们，那也是以后的事，跟你没有一分钱关系。儿子，你真是不孝啊！我是你的亲生母亲，生育之恩大于天，我就这么点要求你都不答应，你真是狼心狗肺啊！你生儿不养。就根本没有权利在这里跟我讲什么安全，你现在就赶紧给我滚开！以后我们没有任何关系。你们刚刚还敢动手打我老婆，我现在就报警把你送进去，然后再告你一气罪，让你永远在小黑屋里踩缝纫机。最后，老太婆看儿子马上来真的了，赶紧和老头子灰溜溜的离开了。哈哈哈,哈，大哥，这套房子真是太气派了！我想好了，我就要这套了。你是我亲哥，你可一定要把我搞定啊！老婆，你听到了吗？这套房子我小弟很满意，所以这套房子你就送给我弟弟吧。我这也是通知你。不是和你商量，即使你不情愿，你也必须同意，否则我就跟你离婚。什么，老公，你在开玩笑吗？为了你弟弟，你竟然用离婚威胁我，让我把我的这套陪嫁房给你弟弟。实话跟你说，我现在看着你弟弟这小人得志的样子，我就气不打一处来。他早就对我的这套房子垂涎已久，总想着不花一分钱得到一套房子。我告诉你，无论如何，我都不会让他如常所愿的。老婆，我弟弟结婚是大事，你也知道，我小弟到现在连个稳定的工作的都没有。最近好不容易才处了个女朋友，但女方家说必须要有一套自己的房子才能结婚。咱家正好有两套房，而且这套我们也住不到。现在我都同意了，你为什么不同意？你眼里还有我吗？既然你这么不识抬举，那我告诉你，即使离婚了，这套房也必须给我弟弟。你自己好好考虑考虑吧。嫂子
，就这么点小事也不用太考虑吧。我来跟你算笔账，这套房子虽然是你的陪嫁房，可你既然已经嫁给了我哥，也就是你和我哥的共同财产了。你们现在总共有两套房子，如果你们离婚了，我哥仍然可以分一套房子，最后我哥还是会把房子给我的。你现在还不如直接把房子给我，这样你只损失一套房而已。否则不仅房子你保不住，连我哥也会和你离婚。哪多哪少就不需要我多说了吧？没错，这本来就是一件小事，就是因为你太小气，才让我们的关系变得微妙。我倒想问问你。这座闲置的房子难道比我们夫妻之间的感情更重要吗？我弟弟现在非常需要这套房子，现在他们结婚就差一套房子了。我家的情况你是了解的，我父母根本拿不出这么多钱来买房，他是我唯一的兄弟，我现在有这个条件，我不管他，谁管他？难道你就忍心看我小弟打一辈子光棍吗？只是一套房子而已，我作为家里的一家之主，难道还做不了主吗？你作为我的老婆，你就忍心让我夹在中间为难吗？你别跟我讲大道理了，明明是你弟弟贪得无厌，这套房子价值几百万，他也好意思开口。而你竟然还跟他一起逼我妥协，你弟弟都已经三十好几的人了，连工作都不去找，还整天就想着赚大钱。前段时间他还在我们这里借走了十万块钱，说是和朋友去合伙做生意，最后也没见他做了哪门子生意。到现在借我们的那十万块钱连影都没有了。做生意当然会有赔钱的概率，我弟弟可能也就是没有把握好机遇而已，不就是十万块钱吗？至于你拿来说事吗？况且我现在上班一个月也不少赚钱，他是我亲弟弟，难道我要帮他不应该吗？你一个月就赚五六千块钱，亏你还好意思说你一个月不少赚？再说了，你赚的钱我可是一分钱都没有交到我这里，咱家平时的所有开销可都是我拿的钱。现在看来，你那些工资也一定都让你贴补给你家人了。几百万的房子，你说送就送，你对你弟弟出手可真是大方。还有，如果我把房子给了你弟弟，是不是还要我给他掏钱装修买家具？你弟弟结婚还需要车，是不是也要让我给他买一辆？我看他的彩礼到时候也会让我帮他付了呀。老婆，你能不能不要转移话题？我们现在说的是这套房子，其他的事情以后再说。咱家有两套房子，我们也住不过来，不是吗？如果你在乎我，你就不应该把房子看得这么重要。你应该无条件的支持我，你不要让我难堪，好吗？还有，我已经答应过我爸妈了，弟弟婚房包在我身上，算我求你了，还不行吗？我可以向你保证，我们把这套房给弟弟之后，其他的我们都不管了，剩下的都靠他自己的努力去获得就行了。你以为我还会相信你吗？给了这套房子，以后会有更多的事情等着我。你弟弟什么样的德行？你作为哥哥的，难道还不清楚吗？不管怎么说，想要我的房子，我是不会答应的。嫂子，你不要太过分，我哥都低三下四的求你了，你却这么不当回事，还对他漠不关心。我看就是我哥平时给你惯的。倘若是我老婆，我早就打你八百回了。为了一件小事斤斤计较，让我哥哥左右为难，我看你根本没有把我哥放在心上，更没有把我们当成一家人。大哥，就我嫂子这样的，我真的忍不了了。他这种人不配当我嫂子，你必须和他离婚。老婆。你太不给我面子了！就按照你这种做法，我完全可以把你给休了。我们家有两套房子，存款一百万，房子我就要弟弟看中的这一套，然后你再给我五十万，这样我们的婚姻就结束了。说实话，你对我不错，我不想离婚，我想再给你一次机会。只要你同意把房子送给我弟弟，咱们之间还有挽回的机会。什么？还能分这么多钱？那太好了，大哥！就他这种人，绝对不能给他什么机会，直接跟他离婚就行了。等跟他离完婚，分到了钱，再给我提一辆车。我这没车确实也不方便。呵呵，王土豆。你看到了吗？这就是你眼中的好弟弟，在他眼里，钱才是他的亲哥，你只是他的提款机罢了。行了，我懒得跟你废话了，我也不需要你给我机会，我心意已决，咱们这个婚必须离。我已经彻底看透了你这个伏地魔。我再问你最后一遍，这房子你到底能不能写上你小叔子的名字？你可别逼我发火。阿姨，你想什么呢？凭什么我自己花钱买的房子，房本上要写上小叔子的名字啊？你不认为你的要求太过分了吗？这有什么过分的？毕竟你都要跟我大儿子结婚了，况且我也不是让你白写，我都已经同意给你拿三万块钱了。你小叔子的名字只有三个字，叫王山药，平均下来这一个字都价值一万块钱了。你别得了便宜还卖乖，到时候房子还是你和土豆住，只不过就是多写几个字而已，有那么费劲吗？你认为这房本上加几个字是件小事吗？你就别想蒙骗我了。不管你今天说再多的花言巧语，你们让我在房本上加上一个外人的名字这件事。我是绝对不会答应的，老婆，我们下个月就要结婚了，咱们马上就是一家人了。你计较这么多做什么呀？房子写谁的名字有什么区别吗？再说了，山药可是我的亲弟弟，他可不是什么外人，你别不懂事行吗？王土豆，你在开什么玩笑？这房子可是我爸妈送我的陪嫁房，买房子的钱也都是我爸妈拿的，你们凭什么要求这要求那的？之前阿姨就一直跟我商量，说要让我买房一定加上你的名字，我没在意太多，想着我们也是奔着结婚去的，就答应了你们的要求。没想到你们却蹬鼻子上脸，还想着让我加上小叔子的名字，你们这也太不要脸了吧！嫂子，你这么说我就不乐意了。
哪有你这么跟婆家人说话的？你马上就要嫁给我哥了，以后我们就是幸福的一家人了。你难道不是真心想嫁给我哥的吗？再说了，房子你买完了，他又不会跑，还不是该谁住就谁住吗？和房本上写谁的名字有什么关系吗？我看你就是心眼太小了。就是儿媳妇，我小儿子说的没错，我看你确实是小心眼，还在这说些没用的。你如果要真心嫁给我大儿子，你就不应该跟我们藏心眼。而且我又不是要求你填别人的名字，你小叔子也是咱们家的人。俗话说长嫂如母，难道这点道理你都不懂吗？我确实是真心要嫁给你儿子的，但这不是要在房本上写上你小儿子名字的理由。我麻烦你有点自知之明好吗？周围有那么多人都在看咱们的笑话，你就别再逼我了好吗？小曼，买房子原本是件值得高兴的事，你别搞得大家都不愉快。我妈都已经答应给你三万块钱了，你别不知足。哈哈，你以为你们拿三万块钱就想换我一套房子是吗？是你们没睡醒，还是我没睡醒啊？我告诉你们，房证上我是绝对不会同意写上小叔子的名字的。嫂子，那你到底想怎样？现在我们全家人都已经来了，难道你不打算买了吗？你父母既然把钱给了你，你总不能原封不动的还回去吧？我看你爸妈都一大把年纪了，也没几年活头了，还给他们那可是浪费。你可要想清楚啊！你赶紧闭上你的臭嘴吧，这笔钱和你们没半毛钱关系。售楼小姐，今天实在不好意思了，这份购房合同没办法签字了。如果以后我有需要买房，我会再联系你的。说完，小曼就生气的离开了。母子三人走出房产交易大厅，站在门口，想着原本就要煮熟的鸭子突然飞了，真是越想越生气。土豆，你说你这是找的什么老婆呀？要不是看在他们家庭有点钱，我都不同意让你娶她。没想到她却是个铁公鸡，一毛都不拔，说跑腿子就跑腿子了。你赶紧给她打电话过去，问问她到底想怎么样。土豆听完母亲的话，赶紧给小曼打去了电话。李小曼，你今天脾气怎么这么大、啊？我和我妈的脸都被你丢光了，你连招呼都没打就走了？你眼中还有我这个男朋友吗？你还有脸给我打电话问为什么？你们这是自作自受，你也不四处去打听一下，天底下哪有为过门的媳妇买房子的时候房本上要填小叔子的名字的？你母亲还大言不惭地说要让我长嫂如母，她自己还没死，还活得好好的呢，干嘛要让我当小叔子的妈呀？你这是说的什么话？有你这样说未来婆婆的吗？就加上一个名字而已，你至于生这么大的气吗？这件事很明显就是你做的不对，你赶紧过来跟我妈道歉。我妈现在很生气，不然的话后果会很严重。你以为你这么说我会害怕吗？后果严不严重跟我有关系吗？做的太过分的是你们，我凭什么要给他道歉？你别以为我是外地的，要远嫁给你们家，你们就以为我好欺负？我们怎么去欺负你了？我妈不是给你拿了三万块钱吗？是你自己不愿意要的，难道还怪我们欺负你吗？我可不敢要你母亲给的钱，你以为我不知道你们打的是什么算盘吗？你们拿三万块钱就想让我在房本上写下你弟弟的名字，到时候房产也就有了你弟弟的一部分。这算盘你们打得可真响啊！老婆，我们可不是这么想的。不管这件事是我们有意还是无意的，我妈和我弟弟今天特意陪你去买房子，你这样搞得我们都尴尬。不过话又说回来，买房子的钱是你爸妈出的，他们可是开了好几家大饭店，根本就不缺钱，你又何必计较那么多呢？不是我要计较，本来陪嫁房上面填上你的名字，我爸妈就已经很不愿意了，都是我一再恳求。他们才答应的，但是你们还要加上你弟弟的名字，这根本就没得商量。我爸妈就算再有钱，那也是我爸妈辛辛苦苦挣来的，我要对这笔钱负责。你怎么说的？好像是我们要拿走你的陪嫁房一样。买了房子以后，你还不是一样要住在里面吗？只不过就是在房本上多写一个人的名字而已。老婆，如果你同意我们的要求，结婚后我会好好对你的，保证不会让你受半点委屈。你就别把我当成什么都不懂的三岁小孩了。如果你真的能像你说的一样对我好，这辈子不离不弃。我想那房本上写谁的名字并不重要，退一万步讲，如果婚后因为各种原因我们闹离婚的话，户口本上还有你弟弟的名字，那我的房子不是还要白白分给你弟弟一份吗？你脑子里整天都在胡思乱想些什么呀？咱们能走到今天这一步，真的很不容易。我们在一起经历了那么多的风风雨雨，难道你都忘记了吗？结婚后我保证不会让你受委屈，更不会跟你离婚的，请你相信我好吗？你现在说的好听，谁知道以后会发生什么事？今天这件事就让我看出了一些端倪。你什么事都要听你母亲的，看你母亲的脸色。这样下去的话，倘若我们真的结婚了，恐怕以后我们的生活也不会很好过。你就别钻牛角尖了，行吗？我妈今年都五十多岁了，她还能活几年啊？到时候她走了，日子不还是我们两个人的吗？你还管她那么多干嘛？实在抱歉，我可不想跟一个妈宝男的老公生活在一起，更不能拿房子的事开玩笑。李小曼，我听你和我儿子说了这么多，你这是在故意为难我们吗？我儿子都把话说到这份上了，你还想怎样？行了，要是你实在不肯写我小儿子的名字，那我们也不再强迫你了，你就在房本上就写上土豆的名字就行了。老爸，这下你开心了吧？你还不赶紧谢谢我妈？这已经是我妈做出的最大让步了。
。行了，既然事情已经发展到这种地步了，要我回去也不是不可能。写你的名字当然也可以，但你要答应我，婚后一心一意对我，然后买房子的钱一人出一半，我会考虑写上你的名字，这样谁也不吃亏。小曼，你在开什么玩笑啊？刚开始你不是已经答应好了，你全款买房，然后登记的时候写上我的名字的吗？怎么你现在反悔了？而且你看中的那套房子要一百万，你要我出一半，你觉得这件事可能吗？就是啊，小曼，我身上哪里还有钱给土豆买房了？就连我答应给你的那两万八的彩礼钱，我和土豆爸都得想办法去借，更别提要拿五十万来买房了。你可要理解我们呀！就是啊，老婆，我们两个可是真心相爱的，你们家还要这么高的彩礼，我都已经认为很不应该了。哎呦我的妈！光张罗婚礼和这些彩礼，就属实让我爸妈大动干戈的了。这我也就不多说什么了。但是买房子的事，你总得让我占点便宜吧？嗯，我爸妈可真的没有钱了。呵呵，这话亏你还好意思说出口？两万八的彩礼，你们都嫌贵，那你还娶什么老婆？要不是看你平时对我还不错的份上，别说两万八了，你们就是拿二十八万，我都不一定会嫁给你。你怎么就不知道站在我家的立场考虑一下问题呢？为了一件小事，非要闹得大家都不愉快，这又是何必呢？我妈无非就是想在房本上写上我弟弟的名字而已。你说你计较那么多有意思吗？不是我要计较。而是你们一家人是贪心不足蛇吞象，我自认为对你们家已经很不错了，而你们却从不知足。商量结婚的时候，我没有强求你们家有车有房子，甚至彩礼，我父母也只是象征性的要了六万八。而你母亲三番五次的哭着打电话给我父母，说你们家里没钱，彩礼只能出两万八。我父母也是不想棒打鸳鸯，索性就同意了。可是没想到，我们越是为你们家考虑，你们就越得寸进尺。土豆，我很想问你一句，你是真心实意要娶我回家的吗？还是只看中了我们家的条件了。我当然是真心实意要娶你的啊！这几年我对你怎样，你心里应该也很清楚。虽然我在物质上没有给过你什么，但是平时我对你的嘘寒问暖还是做得很到位的。嗯，比如天冷了，我会说让你多穿衣服；你感冒了，我会说让你多喝热水；有事没事我都会给你打电话问你吃饭了没。这些你难道都忘记了吗？我可是个很会过日子的男人，这些你比谁都清楚。所以说，如果你错过了我，你就再也找不到像我这么靠谱的男人了。是啊，小曼，我儿子说的这些我可是都是相信的。因为我儿子心系会过日子的这些优点，可都是遗传他母亲我的。就在上个礼拜你过生日，我还特意让他给你发了一个五十一块二的大红包呢。这可是代表了我儿子对你的爱。你瞧瞧我儿子有多浪漫。况且现在有几个男孩子会记得他女朋友的生日的，更别说什么生日礼物了。哈哈，我儿子这细心劲儿真的完全随我了。你说的这些和买房子有什么关系吗？难道他对我好一点，我就应该把小叔子的名字写在房本上吗？我看你们就别做梦了，李小曼，那你到底想怎么样？我告诉你，这件事你只能按我们后来说的去做，没有商量的余地，你必须听我们的。儿子，你先别急，让我来跟他谈。小曼，要不这样吧，我也不想和一个快过门的儿媳妇闹矛盾。作为婆婆，我就退一步，你可以不用在户口本上写你小叔子和土豆的名字，但买了房子之后，你得把房子借给我小儿子当婚房。至于你和土豆，你可以再找你爸妈要一套房子。或者直接去你娘家住一段时间也行。等我小儿子结完婚以后，我再把房子退还给你。这个小小的要求，你总不会拒绝了吧？好啊，你现在终于把你的真正目的说出来了，是吗？你总是想让我在房证上加上你小儿子的名字，你就是想着到时候贪图我的陪嫁房是吗？你也真好意思说得出来。我看你的脸皮真的比城墙还要厚，我对你们真是无语了。你怎么能说的这么难听呢？我实话告诉你吧，我这么做确实是为了我的小儿子。因为他现在到了谈婚论嫁的年龄，可是他现在要房没房，要车没车的，连个稳定的工作都没有，所以到现在连个女朋友都找不到。每次我带他去相亲，女方都要求在城里买一套房子，但是你也知道我家的经济状况，在城里根本买不起房，所以我才让你填他的名字，到时候我也好拿着房本去给他相亲。这样的话，相亲成功的几率会大很多。你把房子买回来之后，我就可以让我小儿子先住进去。等他结完婚后，我再把房子还给你就行了。你以后也是要当妈妈的人，我相信你应该能理解我的，对吧？小曼，你就别那么固执了。现在我妈已经告诉你这件事的原因了，就算你不给我面子，也要给你未来婆婆一个面子吧。你们就别做你们的春秋大梦了。看来你们不但想着把我骗到手，还想着再去给你弟弟骗一个媳妇。我才不会助纣为虐，帮你们去欺骗一个小姑娘的。我看你们一家人没一个好东西。幸好通过这件事，让我真正认识到你们到底是什么样的人了。我实话告诉你们，刚才从售楼处出来的时候，我就买了回我老家的火车票。现在我已经在回家的路上了。李小曼，你什么意思啊？你怎么一声不吭就回你爸妈家了？你回娘家为什么不和我商量一下啊？我看你管得太宽了吧？我还没嫁给你呢，我回我自己家，还需要跟你商量吗？这要是我真的嫁给你了，我什么时候要回娘家，还需要提前跟你打报告是吗？
。再说了，你让我买房子，还要写你弟弟的名字，这个之前你跟我商量了吗？你们拿着区区三万块钱就想骗走那套一百万的房子，幸好我没有同意你们的要求，不然的话，恐怕以后我连哭都没地方去哭了。眼看着小曼这次是来真的了，土豆有些慌了，赶忙求情说道：“老婆，你不要走啊，我知道错了。”我们马上就要结婚了，下周还要去拍婚纱照，婚礼的日期都已经定好了。你这时候回娘家，难道你不想和我结婚了吗？那我怎么办啊？房子的事咱们可以再商量，你可不能一走了之啊！这个时候你可不能太任性啊！你赶紧回来吧。我是不会再回去的。通过这件事，我也想明白了，我和你们根本就不是一路人，就算勉强嫁到你家，也不会有好日子过的。所以趁现在没结婚，还为时不晚，我还是及时止损吧。我们直接分手，对你对我都是正确的选择，老婆。这一切都是我妈让我做的，我现在后悔了。我是真心爱你的，你不能就为了这么一点小事就要和我说分手啊！都到现在了，你还认为这是一件小事是吗？或许最一开始你就只是看中了我身上的钱。就在我们处男女朋友的期间，你也总想着在我身上得到更多的钱，吃我的，穿我的。我只是听信了你那油嘴滑舌的一面之词，跟你走到现在。临近结婚，你们还想用三万块钱就把我的陪嫁房忽悠过去，给你小弟当婚房？你的这一切的行为。我实在不能接受，就在今天这件事上，你一直都是听你妈的话，根本不顾及我的感受。你这个人没有自己的主见，就算以后嫁入你们家，如果大大小小的事情你都要听你妈的话，那我一定会活得很累。这样的生活根本就不是我想要的。小曼啊，这件事都是我逼着土豆这么做的，你别怪他，你有什么火都撒在我身上吧。你们可千万不能分手啊，千错万错都是我的错。我原本想通过买房来解决两个儿子的婚姻大事，没想到却把你惹生气了。都是阿姨不好，阿姨给你赔礼道歉还不行吗？不用了，错就错在我看错了人。不过话说回来，我还是要谢谢阿姨。你要不是因为买房子这件事，你让我彻底醒悟过来，我恐怕就要稀里糊涂的嫁进了你们家了。好了，我不想在你们身上浪费时间了。从现在开始，你们走你们的阳关道，我过我的独木桥，以后谁都不要再联系了。说完，小曼就毫不犹豫挂了电话。而准婆婆原本想为小儿子解决婚房的问题，没想到大儿子的婚事也泡汤了，几个人只能回到农村老家生活。最终，两个儿子都成了光棍，小曼也及时止了损。儿媳妇，你赶紧给我把门打开！你竟然敢把我房间门给锁上了，你真的是吃了雄心豹子胆了！我有急事要出去，如果你耽误了我的事情，我绝不会放过你。婆婆，今天你就别想踏出房门半步了。现在就算是一只苍蝇，我都不会让它飞出去的。我就实话告诉你吧，你如果不把钱拿出来，我是不会让你走出家门的。就在这时，老公下班回来了，看到老婆正在朝着房间里面大喊着什么，不禁疑惑地问道：“老婆，发生什么事了？你在和谁争吵啊？我妈去哪了呀？”老公，你可算是回来了。婆婆被我关在房间里了，今天你绝对不能让妈出去，否则我们的损失就大了。老婆，这是怎么回事啊？你怎么能把我妈给关到屋里啊？到底发生了什么事了？你倒是跟我说清楚啊！事情是这样的，我今天下午临时在单位回来拿东西，当我刚进屋的时候，碰巧看到你母亲从我们的房间出来，眼神飘忽不定的，连话都没跟我说，就急匆匆的回他自己的房间了，手里还拉着一个行李箱。当我走回房间，就看到屋里的保险柜有移动的痕迹，柜门也没有完全关上。我上前查看了一下，昨天你放在里面的八十万现金没有了，好端端的那些钱不可能自己长腿跑了吧？我怀疑这笔钱跟你母亲有很大关系。所以我才不让你母亲离开咱家的，老公，我希望这次你能拿出你的态度来，否则我是不会再这样忍气吞声下去了。真是千防万防，家贼难防啊！老婆，你先别激动，这件事不会有什么误会吧？我妈确实知道咱们的保险箱密码，但是她通常都是顺手拿个几十几百的，最多也就是千八百块的，她怎么可能一下拿了八十万啊？她没有那么大胆吧？这可不是一个小数目啊！不过，老婆你放心，倘若真的是我妈这么做了，我是不会原谅她的，老公。那八十万现金是我们昨天在银行取出来后一起放进保险箱里的。当时家里除了咱俩，也就只有婆婆在家了。咱俩如果都没有拿那些钱，那到底是谁拿的就一目了然了。况且婆婆她已经不止一两次偷拿我们的钱了，之前她还经常拿我的手机偷偷转账给自己，她转钱的记录我还都保留着呢。我已经提醒她很多次了，她非但不知悔改，这次她更大胆了，直接从我们的保险柜拿走八十万，她也太过分了。你要和她好好谈谈。如果他真的缺钱，我们可以给他加生活费，但他不能总是偷拿我们的钱呢。他是你妈，所以我总是给他留面子，但他不能再继续这样下去了，否则我只能报警了。八十万已经足够判刑了。老婆，这件事你就交给我吧。如果这次是他真的拿了，虽然我是他儿子，但我也不会继续放纵他的，你就放心吧。说完。
，土豆就带着小曼走进母亲卧室，去找老妈对不公堂。儿子，你终于回来了，你快点替妈好好收拾一下你这可恶的坏女人吧！你老婆实在是太过分了，她竟然把我关在房间里不让我出去，不管我怎么求她，她都不给我开门。有她这样对待自己婆婆的吗？真是一点教养都没有！真不知道你这是在哪给我找的好儿媳。幸好你下班回来了，你再晚回来一会儿，没准你都再也见不到我了，我都要被她闷死在这房间里了。妈，你先别激动，我问问你，你这么急着出去，要去哪里啊？这马上就要天黑了，你还拎了个皮箱，你这是要出远门吗？有什么事的话，我开车送你去吧。你这么大的年纪，一个人出门，我也不放心啊。儿子，妈不需要你送，我只是想去你弟弟家住几天，去看看他们。我自己坐公交车去就行了。你上了一天班，挺累的，我就不麻烦你了。我这就要走了，不然一会儿就要赶不上二路汽车了。妈，你先等一会儿，好端端的，你怎么突然要去我弟弟家了呢？你这是要准备去给他送钱吗？儿子，你在说什么？我怎么听不懂你说的话呀？妈，你就别给我装糊涂了。我就想问你一件事，我希望你能如实回答我。我房间保险箱里的八十万现金突然没有了，是不是你拿的？这怎么可能呢？你可别胡说八道，冤枉好人了。无缘无故的，我怎么会拿你的八十万现金呢？是不是你放在哪里忘记地方了？我只是想去你弟弟家住几天，你怎么能说我拿了你的钱呢？你有什么证据说是我拿的钱吗？我告诉你，没有证据，你可不要血口喷人。你老婆这么欺负我也就算了，难道你也要欺负我一个老太婆吗？我可是你亲妈，我真是白养你了。妈，咱家里就你一个人在家，家里又没进什么小偷，那么多的现金怎么能无端消失了呢？还有，我们的保险箱密码，除了我和小曼，就只有你知道了。现在保险箱被打开了，里面八十万现金也不见了。白天只有你在家，我不找你找谁呢？这样吧，你让我看看你的箱子里有什么东西，一切不就真相大白了吗？儿子，我是你妈。你可不能这么冤枉我！我郑重的告诉你，我的手提箱里都是我需要换洗的衣服，根本就没有你的那八十万。婆婆，那现在都已经这么晚了，你为什么还要着急要去弟弟家呀？明天就是周末了，倘若你想你小儿子和孙子了，我和土豆明天可以开车送你过去啊！我在和我儿子说话，你一个外人插什么嘴？我现在就非常想念我小儿子和我大孙子，还不行吗？我一时都等不了了，现在就必须要走。我想去我小儿子家住一段时间。这样也可以减轻你们的负担，我可完全是在为你们考虑，你们可不要狗咬吕洞宾，不识好人心。妈，那我的八十万现金怎么就不翼而飞了呢？总不可能是他自己长腿跑了吧？你认为会吗？那我就不知道了。我说没拿就是没拿，你为什么总是要诬陷我呢？王土豆，我是你妈，没想到你也和你老婆一个鼻子眼出气，替他说话。你们不让我出去，限制了我的人身自由，你们的做法可是违法的，逼急了我可就要报警了。我告诉你。我想去哪就去哪，你最好赶紧给我让开，让我走。我现在要去你弟弟家，如果你敢阻止我，我会对你不客气的。妈，我就告诉你吧，我们的卧室早已经安装了视频监控，如果你依旧坚持死不承认，我只能报警让警察处理了。毕竟那八十万可不是一个小数目，如果调查后真的发现是你拿的，那可是会判刑的。你要想清楚后果，如果你现在承认还为时不晚。王土豆，你这个混账东西！你竟然还在你的卧室里面安装监控，你这不是在守株待兔，想让我羊入虎口吗？你还真想把你妈我抓进去是吗？我真的是白养你长大了。没错，你的那个保险柜确实是我开的，可是我今天是去你的房间拿我的生活费去了，你这个月的生活费还没给我，我没钱了，就只能去你们的屋里找了。至于你那八十万现金，我可没看见，没准是我开保险柜门的时候突然来了一阵风，把钱刮跑了呢，这都是有可能的。妈，你说的这种话，你自己会相信吗？那么多钱，怎么可能会被风刮跑的呀？你找借口也过过脑子好吗？我和小曼平时待你不薄吧？我们每个月都给你五千元的生活费，逢年过节还每次给你至少不低于一万块钱的大红包。这么多钱，你自己能花完吗？别以为我不知道，其实你每次都把钱给了你小儿子，回头你买什么东西，钱不够了还会再跟我们要。我也只是睁一只眼闭一只眼而已，毕竟那些钱我们还能给得起。但这次就不一样了，你这次一下拿了八十万，拿完就要去你小儿子那里去，是想着把钱全都给你小儿子送过去是吗？你这么做未免也太偏心了吧！行了，你就不要再找借口了。你现在打开行李箱，一切就都真相大白了。我说你到底要干什么？你自己丢了东西，你找我干嘛？我说没拿就是没拿，你俩赶紧滚开，给我让开，别挡着我，我都快赶不上最后一班公交车了。你弟弟还在家等我呢，我现在必须马上离开。妈，今天儿子我必须阻止你。如果你今天不把话说清楚，就休想走出这扇门。我真的不明白，我和弟弟都是你的孩子，你为什么要这么偏心啊？你已经在我们家住了十年了，在过去的十年里，只要你手里没有钱，你就会偷偷从我的钱包里拿钱，那些都是小钱，我不在乎，毕竟我是你的儿子，我有义务为你养老。但你在我这里偷偷拿钱也就算了，你还在我老婆的手机上偷偷转钱，你也太过分了吧！
。小曼不想让事情变得太难看，每次都是看破不说破，就当是孝敬你老人家了。我们也从来没有找过你，可是你现在的胆量越来越大了。现在你敢拿走八十万，那可是我要给工人发工资的钱啊！很快就要过端午节了，我希望早点给工人发工资，人家也好早点给家里人打钱回去筹备过节的东西。现在我没钱给人家工资了，这样你就高兴了吗？儿子，妈真的不是故意的。我不知道这是给工人的工资，如果知道的话，我肯定不会拿的。是妈老糊涂了，我再也不敢这么做了。儿子，今天的事也是有原因的，你不要在意，我以后不会这么做了，你就再原谅妈一次吧。妈，你在我家已经十年了，我们每次给你足够的面子，你却蹬鼻子上脸了。说实话，其实我也早就看不惯你了，你平时就总是一副老佛爷的姿态对我老婆，有事没事就说我老婆给咱们家生了个赔钱货，不能给我们老王家传宗接代，对我老婆吆五喝六的，你还逢人就说我老婆的不是。经常把这个家闹得人仰马翻、鸡犬不宁的，不管我们对你多好，你都觉得是我们应该做的，我真的受够你了。既然你这么看不起我们，你把你的手提箱留下，现在就坐出租车去我弟弟家吧。不管怎么说，我已经养了你十年了，现在也该轮到我弟弟养你了。反正不管怎么样，你都不会觉得我们对你好，那我也不强迫你住在我的家了，你还是去你小儿子家享受你的愉快生活吧。儿子，你不能赶妈走啊，妈也不是你说的那个意思，其实我就是想去你弟家住两天，没有别的想法。这不是吗？前几天你弟弟给我打电话了，电话那头他哭着跟我说，说我大孙子马上就要上小学了，可他自己无能为力，什么都不是，不能让自己的孩子去城里读书，只能住在农村破房子里。你说我能不想着帮帮他吗？我承认这八十万现金是我拿的，我也只是想给你弟弟买套房子，让你弟也能住进城里。这样的话，我的大孙子也就可以在城里上学了。为什么你女儿能在城里上这么好的学校？而我的大孙子就只能在村里上学呢。作为孩子的奶奶，我真的受不了啊！这么说，那些钱确实是你拿的了。妈，你认为你这么做对得起我们吗？你不觉得你这么做太偏心了吗？你住在我们家，可是你的心却一直在我弟弟那里。我和我老婆无微不至的照顾了你十年，到头来我们没有得到一点好处，你还看不起你自己的亲孙女。我女儿现在已经八岁了，你连抱都没有抱过她，甚至还总在她面前说她是个赔钱货，说我老婆没用，生不出男孩来。你说有你这么当奶奶，这么当婆婆的吗？那好，既然你看不起我们一家人，你为什么还要待在我们家呢？你还是赶快搬到我弟弟家去住吧，这样你就可以每天守着你的大孙子了。儿子，是你想多了，我真的不是这个意思，我所做的一切都是有原因的呀。毕竟你和山药蛋都是我的儿子，手心手背都是肉，我看着你在城里混得风生水起，而你弟弟还在村里受苦，我真的很不舒服。你也应该理解妈呀，要不这样，你就帮你弟弟在城里买一套房子吧。买个180平的四室两厅应该就够了，然后再拿给他100万，当做他日后做生意的启动资金。你小弟一直就想着和你一样开公司当大老板的，到时候我就去和你弟弟一起住，也就不用再劳烦你和你老婆伺候我了。妈，你好大的口气啊！我就算再有钱，也不可能拿出这么多钱给你小儿子。啊。你以为我的钱都是大风刮来的吗？我就不明白了，我们都是你生的，你养的，但你为什么总是一直偏心你的小儿子呢？即使你一碗水端不平，你也不能做的太过分吧？我弟弟从小就被你惯坏了，到现在都一直好吃懒做。你也应该知道，即使我真的在城里给他买了房子，他也没能力过上好日子，甚至都可能会卖掉房子去挥霍。你还想着再让我拿钱给你小儿子开公司？你以为谁都可以开公司当大老板的吗？土豆，你不要总看不起你弟弟，还低估他的潜力和能力好吗？我跟你说，你弟弟从小就很聪明，只是没有遇到好的机遇而已。你最好不要在这里说你弟弟的坏话，我看你这就是在嫉妒他比你聪明。如果你能给他一个机会，或者有人愿意帮助他，他肯定会出人头地的。我相信他将来也会比你做得更好。亏你还好意思说，难道我帮他的还少吗？三年前，他说他要来城里做生意、开超市，我二话没说就借给了他三十万。一开始他确实做的也很好，可后来他就飘了，整天带着他的一帮狐朋狗友在店里每天打麻将，到最后连生意也不做了。结果不到一年的时间里就倒闭了，赔光了所有的钱。前年他说要开一家餐饮店，还信誓旦旦地说之前开超市不合适他。开饭店才能赚大钱，然后我又给了他35万，但他又是怎么做的呢？饭店开起来后，他依旧做了甩手掌柜的，后来店里都不去了。他每天只知道吃喝玩乐，最后又赔得一塌糊涂。这就是你小儿子做的好事，你还说他比我有能力？我看他吃喝玩乐的能力确实是不错。儿子，你就别在这里说风凉话了好吗？你也要为妈妈着想啊！我肯定希望我的孩子都成功，谁不想让自己的孩子出人头地呀、啊？你现在过得很好，你在城里开了一家公司，你老婆开了一家连锁店，每天过着幸福的生活。但是你弟弟和你弟妹还在每天打零工，一个月只有三千块。我只想在我能力范围内帮你弟弟提高一下他家的生活质量而已啊。那你的能力又是什么呢？你的能力就是偷拿我们的钱来帮助他是吗？
。以前你拿几百几千我就不提了，我也不和你计较了。但是这次你偷拿我八十万给他，你也太胆大包天了吧？你觉得我的钱来的容易吗？我希望你能明白，我们都有各自的家庭。如果你每天和我们动心眼，总想着拿我们的钱补贴你小儿子，那么我的家迟早会被你给搅散的。我真的不能让你继续住在这里了，我不想再在自己家里养一个家贼了。以后你就去我弟弟家住吧，我每月给你三千元的生活费也够你花了。这样我也可以过几天安心的日子了。儿子，你不要把我送走啊！我要住在你家，我不会再向你要钱了，我也不会偷了，你就原谅我这一次吧。你不能把妈赶走啊！我在城里都已经住了十年了，如果我回到农村，真的住不习惯，到时候邻里邻居的知道我是被你赶回老家的，你叫农村那些老头老太太在背后怎么议论我呀？而且你弟弟和你妹每月总共只能赚六千块钱。他们还要养我的大孙子，你如果把我送去他们家，只会给他们增加负担的。还有，你弟妹的脾气你又不是不知道，我去了他家，他肯定不会给我好脸色看的。他那大体格子打我跟玩似的。儿子，你可说什么都不能把我送到他们家呀？你说的这些不可管不了，你早知如此，何必当初呢？不管怎么说，土豆已经被母亲的所作所为伤透了心。最终，不管母亲怎么祈求。土豆还是把母亲送到了农村弟弟家，母亲从此只能成为小儿子和儿媳妇的全职保姆，还要时不时的受小儿媳的责骂。想起以前在大儿子家好吃好喝，什么都不用做的日子，老太婆常在都已经悔青了。